Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru cevap yapacağız. En çok sorulan soruları sizler için hazırladım. Ve aynı zamanda ilginç sorular da vardı. Onları da buraya ekledim. 3 ee, bölüme ayırdım. İlk olarak eğitim konularını konuşacağız. Ee, sonrasında genel sorulara bakacağız. Sonra da benimle ilgili sorular sormuşsunuz. Onlara cevap vermeye çalışacağız. Ee, şimdi ilk soruyla başlayalım. Ee, i̇lk olarak Erasmus stajı ile nasıl vize alabilirim diye sormuşsunuz. Ee, şöyle ilk olarak okulunuzun Erasmus programına katılmanız gerekiyor. Sonrasında da BFS Global'in sitesinde bulunan gerekli evraklar bölümünden bu evrakları tamamlamanız gerekiyor. Daha önce bir nasıl vize alırım e, videomda size gerekli evrakları açıklamıştım. Oradan bakabilirsiniz bu evraklara. E, i̇kinci soru olarak dil okulu için hangi okullar tercih edilmeli diye sormuşsunuz. E, tabii ki iyi okulları tercih edebilirsiniz. Nedir bu okullar? İşte Atlas'tır, Jest'tir, e, Kaplan'dır, e, Delfin'dir, Alfa'dır. Bu okullar burada sıklıkla tercih edilen okullar. Aynı zamanda daha ucuza okullar da var. Bunları da birçok sitede bulabilirsiniz. E, çünkü ben herhangi bir dil okuluna gitmediğim için şu anda size e, nokta dışı yapan e, bir okul söyleyemem. E, bunlar da bu şekildeydi. Benim bildiğim okullar yani bunlar. Üçüncü olarak da gerekli belgeler konusunda yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki yardımcı olabilirim. Takıldığınız bir nokta olursa bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da lütfen benden danışmanlık şirketi gibi bir para teklif etmeyin. Sorulardan bazılarında bize yardım edersiniz, size para da veririz diyenler oldu. Ne yazık ki ben bu tarz bir şeyi kabul edemem arkadaşlar. Ben burada danışmanlık eğitimi vermiyorum. Bunu yapan şirketler var ve tamamen ücretsiz yapıyorlar. Ben burada sadece deneyimlerimi, size aktarmak istediğim bilgilerimi paylaşıyorum. Yani bu şekilde. Bunun dışında vizeler ne zaman açılacak? E, maalesef bununla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü e, vizeler açıldığı zaman uçuşlar da açılacak şartsız bir şekilde. Dolayısıyla ben de Türkiye'ye gidebileceğim. E, o yüzden ben de sürekli olarak bakıyorum. Yani olur da bir gelişme olursa mutlaka haber vermeye çalışırım sizlere. Altıncı soru. Eğitim İrlanda ile gelmek istiyorum. Evrakları onlar mı hazırlıyor, ben mi hazırlayacağım? Şimdi Eğitim İrlanda ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben onlarla gelmediğim için çok detaylarını bilmiyorum. Ama birçok konuda yardımcı olduklarını biliyorum. Daha önce de benim 2 yıl önce işte buraya eğitimle geleyim, bir okula geleyim diye karar verdiğimde kendileri iletişime geçmiştim. Çok çok yardımcı olmuşlardı. O yüzden siz de kendilerini bence direkt sorun. Daha iyi bilgi elde edersiniz. Ama bildiğim kadarıyla birlikte hazırlıyorsunuz o belgeleri. Sonrasında yedinci soruda birkaç kişi bu soruyu sordu bu arada. Soru şekli farklıydı ama bir tanesini seçtim ben. Lise mezunuyum, üniversite okumadım. 25 haftalık dil okuluna başvuru yaparsam red alır mıyım? Yani şöyle, siz buraya zaten yüksek lisans için gelmediğiniz sürece dil okulu için geliyorsanız e, tabii ki paranızı verip gelebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama sizin yaşınız ve eğitim seviyeniz red almanıza e, neden olur mu bilmiyorum. Olmaz diye biliyorum sadece. Belgeleriniz eğer ki tamsa herhangi bir eksiklik yoksa red alacağınızı da düşünmüyorum. Tabii ki oradaki memurların da e, bunda büyük etkisi var. Sonraki soruya geçelim. Yüksek lisans yapabilmek için dil seviyem ne olmalı? E, dil seviyeniz IELTS yani şöyle yüksek lisansa başvuru yapabilmeniz için IELTS, TOEFL ve Duolingo gibi sınavlardan belli bir puan almanız gerekiyor. Ve almanız gereken puanlar da o okulların sitelerinde zaten yazıyor. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında diyelim ki benim TOEFL ya da IELTS ya da Duolingo puanım yok. Bu durumda ne yapabilirim? Bu durumda sizler e, şartlı olarak kabul görebilirsiniz. Şartlı kabul gördükten sonra da e, tekrardan o sınavlara girip e, puan aldığınızı okulunuza söylersiniz. Bu şekilde de e, dil seviyenizi belirlemiş olursunuz. Bu da bu şekildeydi. Şimdi dil okulları hala online mı? Evet şu an dil okulları online. Herhangi bir değişiklik olmadıysa. Çünkü bu hafta açıkladılar ki biz artık 5 kilometrenin dışına Çıkabiliyoruz. 20 kilometre oldu o sınır. Dolayısıyla hani bir tık daha şartlar iyileştirildi. Ee, ben haberlerde okudum, e, gazetelerde okudum. Burada da e, şöyle bir şey yapmışlar. 
işte aşılama devam ederse, vaka sayıları düşerse biz yaza kadar artık normalleşme sürecine gireceğiz dediler. E, ve aynı zamanda Trinity College'de şöyle bir açıklamada bulundu. E, Eylül'e doğru biz artık yüz yüze eğitimi yapabileceğiz dediler. Tamamen yüz yüze eğitimden bahsediyorum. E, böyle bir açıklama yaptılar ama bunların hepsi tabii ki varsayımsal açıklamalar. Olası bir işte üçüncü, dördüncü dalga gelirse dolayısıyla da bunların hepsi yine hüsran olabilir. O yüzden e, çok unutlanmayın sadece haberleri takip edin. İnşallah yakın zamanda da online eğitimden normal eğitime geçilebilir. Bütün müzeler açılır inşallah diyorum. Sonra genel sorulara geçiyorum bundan sonrasında. Buraya kadar sürekli sorduğunuz eğitim sorularıydı. Şöyle birisi sormuş. Davinin de kiraları çok pahalı. En uygun olan bölgeler neresi? Şimdi bunu birçok kişi sordu. Size diyemem ki şurası şöyle şöyle ucuz. Çünkü burada öyle bir şey yok. Tahminin em, yani İrlanda'nın emlak piyasası zaten çok iyi olmadığı için e, ev bulmak burada başlıca bir problem. Biz çok şanslıydık. E, yani biz e, iki haftada bir ev bulabildik zaten burada. E, sizler de uygun evler bulmak istiyorsanız Dublin'in merkezinde tutmayabilirsiniz. Hani merkeze bir tık daha uzak evler tutabilirsiniz. Ama bu durumda da tabii ki e, toplu taşıma kullanmanız gerekiyor. Ne kadar para harcayacağınızı da oradan hesaplayıp hangisi daha uygun olur ona sizin karar vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda güzel bir şekilde hani e, fiyatlara bakmak istiyorsanız en çok kullanılan uygulama olan DAP.IE var. Ya siteden ya da uygulamadan e, filtreleyerek sizin bütçenize uygun ev kiralarına oradan bakabilirsiniz. 13. soru olarak yabancı dil olmadan yaşanır mı? Çok e, yani nasıl yaşarım? Şöyle yabancı dil olmadan burada yaşamak kolay değil. Çünkü ilk olarak sizin bir çalışma çalışmanız gerekiyor. Çalışmanız için de tabii ki çalışma izniniz olması gerekiyor. E, İngilizcenizin de belli bir seviyede olması gerekiyor ve size verilen işi yapabilirsiniz. Dolayısıyla e, mutlaka ve mutlaka İngilizce şart. Diyelim ki az bir İngilizceniz var. Ne tür işler bulabilirsiniz? Kısaca bahsedeyim. Bununla ilgili bir video yapacağım size. Ee, ama şöyle bir şey var. Burada Türkçe bilen kişileri çok fazla arıyorlar. Özellikle işte Google'dır, Google'un taşeron firmalarıdır, Twitter'dır, Facebook'tur. Özellikle TikTok son zamanlarda e, çok fazla Türk eleman alıyor işe. Nereden biliyorum? Eşim TikTok'ta çalıştığı için şu anda ciddi bir e, alım vardı. Alımlar tamamlandı. E, ama hala Türkçe e, bilen kişileri arıyor birçok firma. Bunu da şöyle bulabilirsiniz. Indie sitesine girip Türk iş yazmanız yeterli. Bir sürü iş çıkıyor zaten. Ama diyorlar ki yanında İngilizce de bilmeli. Dolayısıyla İngilizce burada size yardımcı oluyor. Yani çok da haklılar zaten. Hani şirketlerin İngilizce bilmeyen bir kişi neden çalışırsınlar? Ama az bir İngilizce ile bu işlerden birine sahip olabilirsiniz. Çalışma izniniz varsa. Sonraki soruya geçelim. Oturma izni almak kolay mı? Şimdi oturma izni almak çok kolay değil. Çünkü siz sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Yani 5 yıl boyunca sizin bir fiil çalışıyor olmanız gerekiyor. 5 yılı tamamladıktan sonra o oturma izni alabiliyorsunuz. Hatta son 1 yıl kala birçok onların şartları da var. Biz şu an onlara bakmıyoruz. Çünkü bizim bir tık daha yolumuz var. 5 yılı tamamlayabilmek için. Bunun dışında şöyle bir soru sormuşsunuz. İlginç bir soru. Neden kıyafet videoları çekmiyorsunuz? Yani e, ben kıyafet videosu çekmiyorum çünkü burada herhangi bir mağaza açık değil. Mesela hani H&M açık değil, Zara açık değil ki göstereyim siz onlarla kıyaslayabilin. E, ama bazı yerler açık. Onlar da işte e, daha ufak yerler. Onları bir arasına göstermeye çalışırım. Söz veriyorum bu arada. O videoda gelecek inşallah yakın zamanda. E, şimdi bunun dışında gelirken ne kadar büyük bir bavul almalıyım? Şimdi... Geçen hafta bavul videosu yaptıktan sonra bu soruyu çok fazla aldım. Bavulumu göstermediğim için galiba. Ee, yanınıza şöyle küçük bir bavul alabilirsiniz. Yani şu boyutlarda bir e, yanınıza bir bavul alabilirsiniz. Onun dışında da hani büyük boy vardır ya en büyük boy, battal boy bavul onu alabilirsiniz. Ee, onu da bagaja verirsiniz. İkisi zaten size yeter. Sadece kilo sınırını aşmayın. Ee, yanınıza aldığınız hani 5 kilogramın üzerine çıkmasın. Altı da olabilir kabul ediyorlar. Ee, diğeri de 20 kilonun üzerine çıkmasın yeterli. Ekstra para ödememeniz için. 
Sonraki soruya geçelim. Şimdi bir kişi şey sormuş. Eşim, eşimin İrlanda oturumu var. Vatandaşı değil aile birleşimine başvurabilir miyim? Bu tabi spesifik bir konu. Ama tabi ki sizin VFS Global sitesinde belirtilen aile birleşim müzesine başvurmanız en mantıklısıdır. Ee, bunun için VFS'ye mail atın demiyorum. Çünkü ben bu konuyla ilgili VFS'ye, VFS'ye birçok mail attım ama kendilerinin bana verdiği cevap şuydu. Ee, biz şu anda hani vizeler şu anda kapalı olduğu için biz de size cevap veremiyoruz. Yani VFS'den de tam da beklediğim bir cevaptı zaten. Çok da şaşırmadım. Şimdi benimle ilgili sorduğu sorulara geçiyorum. Ee, Türkiye'de hangi meslekle uğraşıyordunuz? Ben Türkiye'de kimya mühendisiydim. En sonunda bir satış e, işinde çalışmıştım. E, bu şekildeydi. Onun detaylarını belki sonrasında bir video yaparım. İrlanda'ya neden taşındınız? İrlanda'ya ilk olarak eşim geldi 2 yıl önce. Hani Hem iş hem eğitim hem de dilini geliştirmek için geldi. Ben de o sıralarını destekledim. E, tabii ki beni buraya e, hani getirebilmek için çok uğraştı 2 yıl boyunca. Ben de en sonunda ikna oldum ve geldim. Nasıl ikna oldum diye soracak olursanız. Yani bir kere Türkiye'nin durumu ortada. Hani neden bir şansımı denemeyeyim dedim. İkinci olarak da hem dilimi geliştiririm dedim. Hem de yüksek lisansımı zaten yapacaktım. En azından orada iyi bir okulda yaparım diye düşündüm. Evet diğer bir soru da gelecek planlarınız neler? Ee, şöyle tabii ki burada iyi bir okulda yüksek lisans yapmayı çok istiyorum. Aynı zamanda da e, kendi mesleğimi yapabileceğim bir iş bulmak. Şu anda da e, çalışma izniyle başvurduğum bilgi bekliyorum. Bir sonuç alırsam sizlerle de paylaşacağım zaten bunu. E, tabii ki farklı farklı planlarım da var. E, ama bunları dile getirerek zihnini bozmak istemiyorum. E, sonraki soruya geçiyorum. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Tabii ki Türkiye'yi çok özlüyorum. E, gerçekten ilk olarak ailemi çok özledim. E, ve Türkiye'nin Türk yemeklerini çok çok özledim. E, her ne kadar burada yapıyor olsak da e, aynı toprakta yetişen şeylerle yemek yapmak çok daha farklı. E, aynı zamanda dönerini, dürümünü, her şeyini çok ama çok özledim. Umarım yakın zamanda vizeler açılır ve e, ben de kolay bir şekilde giderim. Şartlı şurtlu olmadan. E, bu şekilde e, bu haftalık soru cevap videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.